ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சிக்கன் லாலிபாப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷு இது ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட்டரும் கூட கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இதை வீட்லேயே எப்படி ரொம்ப சுலபமாக பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் விங்ஸ் நீங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா அதை இப்படி மூணு பார்ட்டாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அந்த டிப் நமக்கு யூஸ் ஆகாது நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பட் ஆனால் அந்த நடு பகுதி ப்ளஸ் அந்த ட்ரம் பகுதி ரெண்டுமே நம்ம வந்து லாலிபாப்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் உங்கள் சப்போர்ட் தான் எனக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனே ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இது விங்ஸோட டாப் பார்ட் இதில் எப்படி லாலிபாப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எலும்பு இருக்கும் அந்த எலும்பை சுற்றி இருக்கிற சதையில் நல்ல கீரல் போட்டுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சதையை நல்ல மேல் நோக்கி ஸ்கிராப் பண்ணி விட போகிறோம் ஸோ அந்த எலும்பில் இருக்கிற சதையை மேல் நோக்கி ஸ்கிராப் பண்ணிட்டோன்னா வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ நல்ல ஸ்கிராப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மெலிசான கத்தி இருந்ததுன்னா ஸ்கிராப் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ இப்போவே வந்த மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இது நீங்கள் நல்லா அந்த எலும்புலேருந்து ஸ்கிராப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே அந்த சதையை மேல் பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க ஸோ நல் திருப்பி விட்டிங்கன்னா நீங்களே ஒரு அதை பால் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே ஈஸி லாலிபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது எல்லா ட்ரம்லேயும் பண்ணது அதே மாதிரி நம்மளுடைய மிடில் போர்ஷனில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மிடில் போர்ஷனில் ரெண்டு எலும்பு இருக்கும் ஒரு குட்டி எலும்பு ஒரு பெரிய எலும்பு ஸோ இதே மாதிரி எலும்பு கிட்ட ஒரு நல்ல கீரல் போட்டு சதையை நம்ம மேல் நோக்கி ஸ்கிராப் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சொத்தியிலும் அந்த சதையை கட் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் நம்மளால் ஸ்கிராப் பண்ணி மேலே தூக்க முடியும் இல்லையா ஸோ நல்ல கீறி விட்டு தான் மேலே தூக்க முடியும் இப்போ நல்லா ஸ்கிராப் பண்ண ஆரம்பிங்க முக்கியமாக அந்த குட்டி எலும்பில் ஸ்கிராப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக வரும் இந்த மிடில் பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு எலும்பு ஒட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அதை கட் பண்ணி விட்டு அப்படி பிச்சிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ அந்த குட்டி எலும்பும் பெரிய எலும்பும் தனியாக பிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போது இந்த சதையை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த குட்டி எலும்பு வழியாக கீழே புல் பண்ணுறீங்க புல் பண்ணி அந்த குட்டி எலும்பை நம்ம எடுத்துடணும் ஸோ ஒரு சுருட்டு சுருட்டி அப்படியே வெளியில் எடுத்துருங்க ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச மாதிரி நம்ம சதையை மேல் நோக்கி தூக்கி விட்டு ரவுண்டாக பந்த மாதிரி ஆக்கிட்டோம் இதுலேயும் லாலிபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி விங்ஸில் எல்லா பீஸ்லேயும் நம்ம பண்ணி இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த லாலிபாப் பீசஸை நம்ம உப்பு மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் துளி மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேரினேட் ஆனால் போதுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் பேட்டர் ரெடி பண்ணணும் இதில் மைதா மாவும் கார்ன்ஃப்ளவரும் ஒன் எஸ் டு ஹாஃப் ஒரு பங்கு மைதா மாவுக்கு அரை பங்கு கார்ன்ஃப்ளவர் இதில் மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்ல கலர் கொடுக்கும் கட்டி பிடிக்காமல் நல்ல ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயை ரீயூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் கம்மியாக எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த லாலிபாப்ஸை ஒன் பை ஒன் நம்ம நல்ல பேட்டரில் டிப் பண்ணி அதை வறுத்தெடுக்க போகிறோம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வறுத்தெடுக்கலாம் இந்த பேட்டரில் நீங்கள் எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஆப்ஷனல் தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வறுத்தெடுத்துருங்க வறுத்தெடுக்கும் போது ஒரு சின்ன டிப் அடிக்கடி திருப்ப வேண்டாம் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்டு அடுத்த பக்கம் திருப்புங்க ஸோ தட் நம்ம கோட்டிங்கும் உதிராது அதே மாதிரி ஷேப்பும் நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் இப்படியே கிறிஸ்பியாக சாப்பிடலாம் 
இதுக்கு மேலே நம்ம சாசியாக பண்ணணும்னா நல்ல ஃப்ளாட்டான ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ்க்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற லாலிபாப்ஸை லைட்டாக போட்டு டாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸோட க்ரீன் பாட் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிளாக வீட்லையே அருமையான சிக்கன் லாலிபாப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு கிட்ஸுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க நீங்களும் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ